Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar Selamat datang ke subjek saya Standard Product Precision BBO 10203 okay, Seperti biasa untuk minggu ni Minggu yang kelima kita akan sambung sesi kuliah kita okay, Dan pada minggu ni kita akan belajar mengenai datum okay, Dan seperti biasa dan saya yakin uh, Di antara kamu pernah mendengar perkataan datum ni okay, Di mana mana uh, pelajar-pelajar mungkin sebenarnya pernah terlibat Di dalam penyediaan lukisan yang membentuk okay, Mereka pun membaca blueprint sekalipun Saya percaya bahawa anda pernah mendengar perkataan datum Okey, datum ni kita gunakan untuk sebagai satu titik rujukan lah Okey, di mana kita hendak menilai sesuatu ketepatan pengukuran Okey, mahupun untuk kita membina reka bentuk sekalipun Kita memang memerlukan datum sebagai sebuah titik rujukan Okey, dan di mana kalau dapat dari situ Saya letakkan tajuknya di bawahnya ialah measurement reference Okey, so kita start okay, dengan kita punya presentation kita pada hari ini Alright, so basically class, this is my presentation on Anchor today. So we will start about the basic introductions in the datum. And the second topic we will cover is about the datum reference symbols. And next we will discuss about the placement of datum, the order of precedence, and last but not least we will cover about the type of datum. Okay class, I would like to refresh what we have learned during our class last week. So, di mana kita telah mempelajari mengenai simbol yang terdapat dalam GDNT. So, basically, apa yang perlu awak ingat adalah kita ada tiga type of features okay, yang telah kita ketahui minggu lepas di mana kita akan ada uh, tiga features yang melibatkan data individual with no data reference, individuals or related features and related features with data reference required. So, dalam tiga features ni ada pecahan tiga which is kita akan ada tolerance in terms of form, profile, orientations, runout and location. So, dalam tolerance ni nanti kita akan ada karakteristik. Okay, in terms of kita punya geometric yang sebenarnya kita boleh kaji dan kita boleh ukur. Okay, dan terdapat juga simbol yang dapat diwakilkan terhadap setiap karakteristik yang telah saya nyatakan tadi. Okay, so dapat bila kita lihat kepada keperluan ni, kalau tengok pada kiri slide ni, setelah menerangkan data relative to data. Meaning to say that tidak semua Geometric characteristic ini, okay, mempunyai keperluan untuk kita tetap kena item. Okay, so if you see, awak tengok di sini, kita ada uh, grup pertama iaitu individual with no data preferences form. Maksudnya, tidak perlu kena item kerana apa? Kerana kita mengukur, membuat pengukuran okay, terhadap surfaces sahaja. Okay, in terms of a line of surfaces. So, item adalah tidak diperlukan bagi kita mengkaji uh, tolerance yang pertama, tak tolerance yang pertama iaitu form. Okay, but then untuk profile, we have optional bergantung kepada reka bentuk. Somehow, untuk type of tolerance profile, bila kita ingin menggunakan karakteristik or geometric in terms of line profile, surface profile, okay, dia bergantung kepada keadaan. Sekiranya melibatkan dua surfaces, so might be that term adalah diperlukan okay, untuk kita menguji ketepatan sebuah uh, dimensi produk. Okay, and last but not least, it is about uh, the third one, related features that the reference required. So, di mana dalam orientation, so, okay, the run out and locations, okay, penetapan datum di dalam penyediaan uh, GDNT adalah sangat diperlukan, okay, dan kita kena betul-betul faham mengenai bagaimanakah kita melihat datum ini membantu kita okay, dalam uh, membuat pandangan yang betul ketika melakukan pengujian terhadap sesebuah produk. Okay, so kita akan go through lagi kepada uh, apa yang kita masukkan dengan datum. Alright class, so datums are features which is used of points, axes and planes on the object that are used as a reference as surfaces from which another measurements are made. So it is basically used in designing, tooling, manufacturing, inspecting and assembling components and sub assemblies. Okay, kalau tengok kat sini, datums are features okay, which is made, might be points, axes and planes on the objects that are used as a reference surfaces okay permukaan rujukan ataupun titik rujukan from which other measurements are made daripada mana-mana point pengukuran yang kita akan lakukan so datum ni kita gunakan selalunya untuk kita membuat kerja-kerja mereka bentuk kita membuat uh, in terms of apa ni uh, penetapan mata alat tuling dan sebagainya okey dalam segi pengeluaran okey juga dari segi pengukuran inspecting okey dan juga in terms of kita punya 
assembly process of components and sub-assemblies. So as you know that not every GDNT features requires a data. So macam tadi kata lah eh, kita ada tiga options. So tidak semua GDNT features. Okay, tadi kita ada yang kita kita ada form, kita ada apa kita ada in terms of uh, run out and uh, run out and uh, tolerances. Okay, yang kita tengok pada masa tadi ni. Okay, kita tengok kita ada form, kita ada profile, kita ada orientations, kita ada run out, kita ada location. So this is the things yang kita kena pandai differentiate lah. Kita kena tahu. Okay, bila, bila kalau kita menggunakan karakteristik yang yang tertentu, okay, kita kena tahu adakah karakteristik tersebut, GDT feature tersebut memerlukan data ataupun tidak. So this is the basic knowledge yang kita kena tahu lah. Okay, sekiranya buat flatness, tidak menggunakan item, tapi sekiranya menggunakan line profile, awak bergantung kepada keadaan, sekiranya menyebabkan dua spaces, kita menggunakan item. Sekiranya tidak, sekiranya hanya satu spaces, tidak memerlukan item. Okay, dan yang terakhir sekali adalah dari segi perpendicularity, circular run out, concentricity dan sebagainya, kita memerlukan item. Okay, so ni adalah contoh gambar raja di bawah ni adalah di mana ah, di mana kita boleh melihat lah eh. Okay, uh, keadaan kita meletakkan datum. So, datum A dan juga datum. Okay, so ni adalah simbol lah. Simbol yang selalu kita akan lihat di dalam sambil ke bentuk dalam standard GDNT. Okay. So, basic introductions in the term, in datum. So, features are identified with respect to datum. Always start with the letter A. Okay, start lah ikut kepada susunan abjad A. Do not use letters I, O, Q sebab yang akan menyuruhkan. May use double letters. Okay, boleh gunakan A, A, B, B dan sebagainya. C, C, D, D dan sebagainya. Jangan gunakan I, O, Q lah. Sebab tu pelik lah. Takut dia akan menjadi keliruan kepada pembaca. So, this information is located in the feature of control frame. So, F, C, F lah. Kita dah belajar minggu lepas. F, C, F tahu macam mana kan. So, kita ada nampak di situ lihat. Mana kita akan ada nilai features. Kita ada nilai dimension. Dan kita akan ada nilai modifier yang kita akan letakkan sekiranya ada dan juga di hujung sekali tu kita akan ada nilai di mana kita meletakkan objek bagi datum references. Okay, datums on a drawing, a GDT drawing of a part are represented using the symbol as shown below. So, simbol ni lah segi tiga ke atas dan bentuk petak dalam bentuk ada objek A, B, C dan sebagainya. Okay. So, datum references symbols. So, the datum feature symbol identifies a surface of feature of a size as a datum. Okay, so ni kita tengok ni adalah contoh eh, bagaimana kita nak membezakan penggunaan uh, simbol datum ni dalam dunia lukisan yang bentuk. So, kalau tengok basically yang kita gunakan ni adalah ASME yang tengah-tengah ni lah. So, jadi NT ni kita gunakan konsep yang ini. So, inilah bentuknya. Tidak jauh berbeza daripada standard ISO. Berbeza ni cuma dari segi saiz segitiga ni sahajalah. Okay, macam ASME dia lebih kiros dan lebih kecil saiz segitiga ni. So, yang adalah standard kita guna pakai dalam menetapkan datum dalam lukisan yang bentuk jadi NT kita nanti. Okay, so placement of datums are generally placed on a feature, a center line or a plane depending on how dimensions need to be referenced. So ni adalah antara contoh-contoh lah eh, bagaimana kita nak meletakkan uh, datum ini mengikut daripada kesesuaian dari kebentuk. Okay, jadi boleh jadi sama ada awak terus tarik di sisi, okay, ataupun awak letak terus on top of spaces. Okay, bergantung kepada keadaan uh, presentation awak punya. Drawing tu nanti. Flexi drawing tu dah complicated. So, kena letakkan kepada keadaan di mana mengikut kepada kesesuaian ruang yang ada pada drawing anda. Okay. So, line up with arrow only when the feature is a feature of size and is being defined as the item. Okay. So, kena line up kan lah. Kena letakkan arrow. Okay. Apabila adanya orang kata size of features. Bila awak ada ukuran di dalam awak punya datum. So, beginilah cara ni awak kena letakkan. So, kena letakkan datum ni di atas fish of size. Ataupun dimensi yang orang nyatakan. So, letakkan di atas dan letak seperti inilah bentuknya. Okay. So, apart from that, ada juga setting-setting lain yang kita boleh gunakan. So, fish of size contohnya kita nak meletakkan datum dalam keadaan kita nak meletakkan datum untuk lubang. Okay, so this is the example that you can follow. So, ni adalah contoh di mana kita akan ada sebuah lubang yang kita boleh tebuk di dalam square plate. Dan ada size uh, 0.5 plus minus 0.005. So, this is true value with tolerances. Okay, and so this is the way of kita nak presentkan data punya location. So, tarikkan ke atas segitiga berada di permukaan bulat dan buat uh, sedikit uh, garisan terkeluar dan letakkan simbol A di sini. Yang sampai pertama. Kedua, kita akan lihat juga bagaimanakah kita nak melihat perbezaan di antara ketika kita mempunyai uh, way of presentation berbeza. So, sama cases juga. Okey, tapi sesekiranya kita meletakkan unsur characteristic of position dalam kita punya dimension. Okey, macam tak boleh tengah. So, maksudnya ada position tinggal sini. So, sekiranya ada nilai 
GDMT yang tak kita letakkan ok maksudnya dia akan ada nilai somehow mungkin kita nak meletakkan modifier ataupun bonus tolerances pada dimensions dia ada ok so yang belah kiri ni adalah keadaan di mana kita hanya akan ada true value dan tolerances yang standard ok so beginilah keadaannya so sekiranya kita meletakkan nilai characteristic of GDMT ataupun GDMT features dalam kita punya uh, features yang sedia ada so dia akan jadi seperti inilah ok di mana kita akan ada konsep FCF di sini ok dan datum ni kita kena letakkan di bawah FCF so dia akan berbeza keadaan ni lah so bila kita ada nilai GDMT features di dalam uh, current uh, features yang kita ada dalam drawing kita ok so kita kena letakkan seperti ini so bezanya sama, bezanya cuma ialah ni tidak ada konsep GDMT features di belah kanan ni ada uh, nilai GDMT features yang kita masukkan so that's a different lah, ok kena tahu so this is the figures of freedom, ok bila kita lihat kepada orientation ini bermaksud ialah unrestricted free movement in space so bermaksud keadaan di mana material ni kita boleh ukur di dalam pelbagai sudut keadaannya ok, so awak tengok di sini kita ada 6 linear and 6 rotational degrees of freedom So, this is somehow melibatkan tentang bagaimana kita nak meletakkan datum itu dalam keadaan yang sempurna. So, this is challenges lah. Okay, tapi datum ni kita boleh letakkan di dalam pelbagai sudut which is termasuk dalam 12 degrees of freedom. Ada up, ada left, back, right, down and right. Okay, so this is the order of precedence. Datums must be perpendicular to each other. Okay, so datum sebenarnya dia terbagi kepada tiga stages lah. Okay, so far ada tiga stages. So, the first one is the primary datum. Okay, and the second one is a secondary datum, and the third one is a tertiary datum. Okay, so the primary datum, so it's a datum, the most critical surface on the part. Okay, in primary datum, it must contact with the theoretically exact datum plane in a minimum a three points contact at the largest surfaces. So, kena letakkan di kawasan yang paling luas permukaannya dan kena sekurang-kurangnya part bersentuhan sebanyak tiga point permukaan antara part dengan kita punya plane. Okay, and untuk primary datum juga, it is the highest points of the part that make contact with the device. So, kenalah kita tetapkan sekiranya awak ada tiga part, awak ada satu bentuk petak design awak, okay, pastikan datum, primary datum ada datum di mana dia menyentuh hampir keseluruhan ruang yang terbesar ada pada produk awak. So, it is the primary datum sebab dia critical. So, kena stable enough. Okay, once dia datang primary datum, barulah kita boleh set kepada secondary datum which it will be selected as the second most functionally important features of surfaces. So, secondary datum must be placed at the 90 degrees angle to the primary datum plane. So, tengok sini, plane A kita letakkan di bawah sini. So, mostly kita ikut kepada datum lukisan lah kalau datum selected di sini. So, sini juga lah kita punya datum primary dan ikuti 90 degrees, kita adalah plane B. Okay, untuk tertiary datum pula, so it must be exactly 90 degrees angle to primary and secondary datum planes. Okay, and perpendicular to other two planes. So, perpendicular lah kepada plane A dan juga plane B. So, part must contact this plane at least with one point. So, untuk plane sini tidaklah critical but as long as, long as dia menyentuh kepada satu titik permukaan di dalam ruangan uh, sudut rujukannya dan pastikan juga letakkan bergantung kepada keperluan uh, pengukuran anda. Okay, so basically priority order seperti inilah mana kita akan mulakan dengan primary datum, second one kita akan ada secondary datum and tertiary datum. So merujuk kepada FCF, feature control frame, inilah perbezaannya. Okay, di mana ABC kita kena mementingkan dulu kedudukan primary diikuti dengan kedudukan datum secondary dan terakhir sekali adalah datum and tertiary. Okay, so this is how we present lah kita punya datum of order of precedence and dalam juga dalam kegunaan FCF nanti. Okay, so inilah contoh gambar rajah. Kita akan ada A dan juga B. So, ini adalah dua gambar rajah yang uh, menunjuk ke bagaimanakah kita nak mentafsirkan bacaan pandangan drawing di dalam keadaan sebenar dalam simulator. Ataupun ketika kita membuat kerja pengukuran yang sebenar. So, this is different lah eh. So, maksudnya ni keadaannya data features. Okay, tetapi uh, dalam keadaan sebenar inilah sekarang kita guna jack features untuk kita menetapkan kedua data yang lebih tepat dan jika. So, data A, data B. So, data A, surface yang paling tinggi dia akan berada di bawah. Okey dan datum B akan yang 90 degrees daripada datum A. Okey sama juga dalam keadaan seperti ini bergantung kepada bagaimana kita mentafsirkan kedudukan datum kita kena faham dan dia adalah sangat bergantung kepada desain untuk menentukan kedudukan tersebut dalam drawing dan juga di dalam keadaan yang se. Okey kita jumpa untuk next video untuk second explanation about datum. Thank you very much.